Hoy presentamos Atracción espiritual y material Explicación de la vida Un libro de Eugene del Mar Desde los albores de la humanidad, el ser humano se ha preguntado ¿Qué fuerza invisible guía nuestras vidas? ¿Por qué nos sentimos irresistiblemente atraídos hacia algunas personas y alejados de otras? ¿Qué magnetismo secreto hace que todo en el universo esté conectado? En esta obra profunda pero accesible, Eugene del Mar explora el principio universal de la atracción, la fuerza que, según él, subyace a todas las leyes de la naturaleza. Con perspicacia y una prosa poética, describe cómo este principio fundamental conecta lo espiritual y lo material, lo visible y lo invisible. Guiándonos a través de las maravillas de la ciencia, la psicología y la espiritualidad, del mar revela cómo comprender y armonizar con las leyes de la atracción puede llevarnos a una vida plena de significado, propósito y felicidad. Iniciemos. Prefacio. El momento parece particularmente oportuno para una presentación de la filosofía conocida como el nuevo pensamiento, en líneas que atraigan no solo a la mente religiosa o filosófica, sino también a la científica y comercial. El amplio interés que ha despertado esta línea de pensamiento parece exigir una explicación de sus principios subyacentes que lleve a la convicción de su necesaria conexión y relación con todas las condiciones de la vida humana. Todavía no se ha comprendido generalmente que la verdad de las concepciones del nuevo pensamiento puede ser fácilmente probada y demostrada por métodos materiales. Tampoco se ha llegado a reconocer que esta filosofía se basa en principios y hechos de la ciencia física que hoy son universalmente aceptados como expresiones de las más altas verdades conocidas. La base fundamental de esta filosofía es la concepción de la unidad, y esta debe su recién adquirida vitalidad al maravilloso progreso científico de la época actual. La clave de nuestro conocimiento se ve como la continuidad que impregna el universo, una concepción que sirve para unir, combinar y simplificar toda la vida y el pensamiento. En todos los departamentos de la ciencia se reconoce ahora que la evolución es la única explicación científica del cambio y el crecimiento. Este principio de unidad es el único que nos dará una explicación satisfactoria de los fenómenos del mundo material y, en nuestra necesaria concepción de la universalidad de todos los principios naturales, Estamos obligados a suponer la identidad del principio que subyace tanto a lo que llamamos material o físico como a lo mental o espiritual. Estos dominios no están gobernados por principios análogos, sino por el mismo principio único, y se deduce que nuestro conocimiento de un dominio puede traducirse en términos del otro. El descubrimiento de las verdades espirituales se ha intentado generalmente a lo largo de líneas distintivamente espirituales, y nuestro conocimiento de lo inmaterial se ha derivado casi exclusivamente de fuentes introspectivas e intuitivas. Sin embargo, existe otra línea de investigación complementaria, y el pensamiento subjetivo y el objetivo están tan estrechamente correlacionados y son tan esenciales entre sí como lo son los métodos deductivo e inductivo de la lógica. Se cree que, mediante el reconocimiento de la identidad de principios, Podemos llegar a concepciones mentales o espirituales a partir de la consideración de verdades materiales o físicas. Podemos llegar a la comprensión de lo que debe permanecer siempre físicamente desconocido para nosotros, a través de la comprensión de lo que atrae distintivamente a lo físico. Y como cada uno no presenta más que un aspecto diferente del principio único, podemos construir una concepción clara de lo espiritual sobre una base de verdades físicas. El hombre de ciencia es esencialmente el hombre de religión y, como dice Husley, la ciencia no es más que el sentido común entrenado y organizado. Ya ha transformado el mundo y hay un sentido de solidez sobre una ley de la naturaleza que no pertenece a ninguna otra cosa. Cada ley es un instrumento de investigación científica, simple en sus ajustes, universal en su aplicación e infalible en sus resultados. La ciencia simplifica, a la vez que ennoblece y purifica infinitamente, nuestra concepción de Dios. La naturaleza es la verdadera revelación o fuente del verdadero conocimiento. 
como las fuerzas de la naturaleza no son sino formas diferentes de la única energía divina omnipresente, la ley natural nos permitirá leer ese gran duplicado que llamamos el universo invisible, y pensar y vivir en plena armonía con él. Y, como bien dice Dresser, aquel hombre que, partiendo de la naturaleza como un gran hecho viviente, desarrolle su filosofía directamente a partir de ella, y se aleje de toda base teológica, prestará al mundo un gran servicio. La introducción de la ley entre los fenómenos dispersos de la naturaleza ha hecho la ciencia, y transformado el conocimiento en verdad eterna. La religión del futuro, dice Flammarjou, después de haber recibido el mismo toque cristalizador, será científica y se basará en el conocimiento de los hechos psíquicos, y tendrá una gran ventaja sobre todas las que la han precedido, la unidad. Solo podemos llegar a lo desconocido, con algún grado de certeza, a través de la comprensión de lo conocido. No solo nuestro conocimiento de las leyes superiores está necesariamente limitado por nuestra comprensión de las inferiores, sino que solo conocemos las cosas por su efecto, solo podemos expresar las leyes espirituales en un lenguaje tomado del universo visible, y toda actitud mental ha avanzado a lo largo de peldaños tanto materiales como inmateriales. La ciencia es solo en parte una cosa de los sentidos, porque las raíces de los fenómenos están incrustadas en una región más allá del alcance de los sentidos. Y la educación científica debería permitirnos percibir tanto lo invisible como lo visible de la naturaleza. Sin imaginación, dice Tyndall, no podemos dar un paso más allá del mero mundo animal, quizá ni siquiera hasta el borde del mismo. En el presente trabajo se deducirán algunas de las identidades de los principios espiritual y material. Principio de atracción. Solo se aducirán los hechos y principios fundamentales y primarios de la ciencia física, y se citarán las autoridades que se consideren esenciales para el propósito que se persigue, pero se espera despertar el suficiente interés como para inducir al lector a una investigación más profunda. Los descubrimientos y generalizaciones de la ciencia moderna, como bien dice Tyndall, constituyen un poema más sublime del que jamás se haya dirigido a la imaginación humana. Las nuevas concepciones de la ciencia pueden, en efecto, parecer bastante sorprendentes a muchos de nosotros, pero la historia nos advierte que el destino habitual de las nuevas verdades es comenzar como herejías y terminar como supersticiones. Capítulo 1 el principio de atracción. Las maravillas de la ciencia. El estudio de la ciencia desde la concepción de la unidad es vitalmente interesante y fascinante. A cada paso saca a la luz analogías e identidades curiosas e instructivas, y descubre milagros de simplicidad y profundidad combinadas. Inculca concepciones de intensa belleza y grandeza. La ciencia debe ser posesión de muchos. Nos ofrece mayores maravillas que los milagros de la teología, porque los milagros de hoy se convierten en la ciencia de mañana. Como bien dice Leonide Ketin, no importa cuánto tiempo pueda existir un alma, no importa cuánto pueda avanzar, no importa cuánto pueda necesitar para satisfacer su ambición de conocimiento, y no importa cuál pueda ser su poder de transición, aunque fuera de mil millones de millas por segundo, el universo es lo suficientemente grande para sus movimientos, lo suficientemente grandioso para su instrucción, admiración y estudio, y lo suficientemente intrincado en su desarrollo, para satisfacer. Incluso a un alma infinita. El principio de atracción está en la raíz de todas las leyes de la naturaleza. Cada átomo del universo tiene una atracción inherente por cada otro átomo, y todas las cosas están siempre en movimiento, mientras que sus relaciones entre sí, en todo momento, son el resultado de este principio universal. La atracción universal es una fuerza en virtud de la cual las partículas materiales de todos los cuerpos tienden incesantemente a aproximarse unas a otras, es una acción mutua, sin embargo, que todos los cuerpos, en reposo o en movimiento, ejercen unos sobre otros, no importa cuán grande o pequeño sea el espacio entre ellos, o si este espacio está ocupado o desocupado por otra materia. Si se consulta cualquier libro de ciencia actual, se encontrará que afirma la atracción universal de todos los cuerpos materiales. 
La atracción entre dos cuerpos cualesquiera es la resultante de la atracción de cada molécula del uno sobre cada molécula del otro. Y como cada cuerpo tiende a aproximarse a cualquier otro cuerpo, dos cuerpos cualesquiera deben aproximarse el uno al otro a menos que algún medio externo se lo impida. Las masas de materia que se encuentran en la superficie de la Tierra se atraen o gravitan unas hacia otras, pero la atracción de la Tierra es al mismo tiempo tanto mayor, que su atracción mutua es completamente insensible. Una molécula dentro de la masa desea unirse con otra a su derecha, pero desea igualmente unirse con otra a su izquierda, una tendencia neutraliza a la otra y no se une con ninguna. Y la atracción de la Tierra sobre la masa no es nada comparada con la atracción mutua de sus propios átomos. Es a través de una maravillosa infinidad de vibraciones que cada cosa atrae y es atraída por todas las demás. Estas vibraciones están tan universalmente sintonizadas que, en su maravillosa diversidad, constituyen una unidad. Un universo regido por un principio de repulsión es inconcebible, porque tal principio, si pudiera imaginarse, serviría para reunir cosas que no tuvieran afinidad entre sí. Es tan importante que unas cosas se mantengan separadas como que otras se reúnan, y ambas funciones se cumplen igualmente por medio de la atracción universal. Si es un principio universal que cada átomo en el universo atrae a cualquier otro átomo, parecería imposible concebir cualquier átomo particular o agregación de átomos al mismo tiempo repeliendo cualquier otro. Se ha afirmado, sin embargo, que una ley de repulsión es absolutamente esencial para cualquier universo bien ordenado, y que sin ella todas las cosas se unirían y soldarían en una masa sólida. El principio de repulsión. ¿Quién descubrió un principio de repulsión? ¿Dónde se define y expone? Ninguna obra científica hace una presentación definida de tal principio, ni los libros de texto se refieren siquiera a él. Es cierto que la palabra repulsión se utiliza a menudo, pero lo que estamos considerando ahora son principios y no palabras. Que la manifestación de la acción ordinariamente denominada repulsión existe, está fuera de toda duda. La condición así designada es un hecho aceptado, mientras que es indiscutible que polos similares de un imán se repelen mutuamente. No es el fenómeno, por lo tanto, lo que se cuestiona en modo alguno, sino si este es el resultado de un supuesto principio de repulsión. Y lo que debemos determinar es si el principio de atracción explica satisfactoriamente todos los fenómenos tanto de atracción como de repulsión. Aparentes contradicciones. Hay, en efecto, muchas contradicciones aparentes en la concepción de un solo principio. Nuestros sentidos nos engañan a cada paso. Vemos el sol, la luna y las estrellas girando a nuestro alrededor, sentimos que la tierra está inmóvil, vemos salir el sol por encima del horizonte. Tocamos lo que creemos que es un cuerpo sólido, oímos sonidos armoniosos, admiramos los efectos de la luz y el color, hablamos de calor y frío. En realidad, no hay sólido ni sonido, ni luz ni color, ni calor ni frío, solo movimiento. Hay muchos aspectos de la atracción que son igualmente engañosos. Pero sabemos que dos verdades no pueden estar en desacuerdo, y si fuera cierto que cualquier cosa tiene el atributo de repeler inherentemente cualquier otra cosa, estaríamos obligados a admitir que un poder universal de atracción no es una verdad. ¿Repulsión inherente? La cuestión a considerar es si existe un principio de repulsión, en virtud del cual cualquier átomo o agregado de átomos contiene esa cualidad o atributo que inherentemente repele o aleja a otro. Si cada cosa atrae a todas las demás, como sostienen los científicos físicos, es evidente que no repele a ninguna. Y si no existe un principio de repulsión inherente, es igualmente evidente que todas las formas de energía, fuerza y poder son meramente diferentes fases o características del poder de atracción. Repulsión magnética. Entre las contradicciones aparentes a la existencia del principio único, el primero y más importante es el fenómeno que se observa cuando se acercan los polos similares de dos imanes. Se observa que entre ellos se ejerce una fuerza que tiende a separarlos, 
lo que se explica normalmente diciendo que se repelen. El imán. ¿Qué ocurre cuando se magnetiza el hierro y de qué forma se ejerce la fuerza magnética? Cuando se magnetiza un trozo de hierro, haciendo pasar una corriente eléctrica a su alrededor, no se le añade ni se le quita nada. El poder magnético es inherente al hierro. Las moléculas de hierro, es decir, las partículas de hierro más pequeñas que se puedan concebir mentalmente, tan pequeñas que 100 mil millones de millones de ellas no ocupan más que una pulgada cúbica de espacio, poseen un poder magnético inherente, y se forman naturalmente en anillos moleculares, que satisfacen sus atracciones mutuas. Pase una corriente de electricidad a través del hierro, y romperá estos anillos moleculares. Girará los polos similares de todas las moléculas en una dirección. La fuerza eléctrica ejercida para deshacer estos anillos moleculares se almacena en las moléculas de hierro, al igual que la fuerza ejercida para enderezar los anillos moleculares. Un resorte. Las moléculas de hierro ya no pueden satisfacerse con sus atracciones mutuas. Se ven forzadas a separarse, y envían sus corrientes de deseo a las moléculas que también las atraen, por el camino más directo que les queda. Magnetización. Cuando un cuerpo se magnetiza, no se produce ningún cambio en su peso ni se le añade nada de naturaleza material. La magnetización consiste en la reordenación o disposición ordenada de la materia ya existente en el cuerpo. Cuando la sustancia magnética no está magnetizada las corrientes moleculares ocupan posiciones tales que su acción total sobre cualquier sustancia externa es nula. En cuanto más átomos moleculares se colocan en una dirección determinada que en otra, el imán muestra polaridad. Esta polaridad aumenta a medida que predomina una dirección y alcanza un máximo cuando todos los imanes moleculares son completamente paralelos. La corriente magnética. Emanando de los polos del imán, y expresando estos deseos moleculares, hay líneas de fuerza o cuerdas de torbellinos o vórtices en el éter. Cuando se mira el polo norte de un imán, la dirección de estos torbellinos es opuesta a la de las manecillas de un reloj, y cuando se mira el polo sur, la dirección es la misma que la de las manecillas. Como todas las cosas que giran, estos torbellinos están sometidos a fuerzas que tienden a acortarlos a lo largo del eje de rotación y a ensancharlos perpendicularmente al eje. Si dos imanes se colocan en línea de modo que polos distintos estén próximos, los torbellinos de ambos imanes giran en la misma dirección y se combinan para formar un único conjunto de torbellinos, que se hace más estrecho y acerca a los imanes. Si los polos similares están próximos, los torbellinos giran en direcciones opuestas y no pueden combinarse, y como los dos conjuntos de torbellinos se ensanchan, los imanes se separan. Espirales giratorias. La acción de los torbellinos puede compararse a la de dos espirales giratorias similares que, si se mueven en la misma dirección y son empujadas juntas desde puntos opuestos, se combinarán en el espacio ocupado por una de ellas, si se mueven en direcciones opuestas, se antagonizarán y juntas ocuparán el doble de espacio que por separado. En el primer caso, se unen, en el segundo, se separan. Escrecencias polares. Las cadenas de remolinos o vórtices en el éter que emanan de los polos del imán forman, por así decirlo, una escrecencia o cojín constante para el imán, y poseen forma e intensidad definidas. Juntar los dos polos positivos hasta que los imanes se presionen mutuamente, es como presionar dos pelotas de goma hasta que toda la circunferencia de cada una esté en contacto completo. Y el alejamiento de los dos polos positivos después de haber sido forzados juntos no es más una repulsión de lo que sería el alejamiento de las dos bolas de goma cuando, después de haber sido forzadamente presionadas juntas, la presión se retira repentinamente. Analogías si se corta una pelota de goma hueca en semiesferas y se coloca el lado convexo de cada una de ellas en contacto, la unión de toda su circunferencia mediante presión ejemplificaría el encuentro de los dos polos similares de un imán. Por el contrario, si se colocan las dos semiesferas de forma que entren en contacto, con el lado convexo de una de ellas junto al lado cóncavo de la otra, 
se estarían juntando los polos opuestos. El imán sirve de conducto para la energía eléctrica, pero esta no se repele más de lo que una corriente de aire o de agua procedente de una tubería repele otra corriente procedente de una tubería situada frente a ella. Puede que las dos corrientes se dirijan la una hacia la otra con demasiada violencia como para que se unan de inmediato, pero su encuentro y la consiguiente transmutación necesaria de energía no indican en absoluto una repulsión inherente o la existencia de un principio de repulsión. Si las corrientes de aire o agua se envían en la misma dirección, digamos de sur a norte, a través de dos tubos, y el extremo norte de un tubo se coloca junto al extremo sur del otro, como las dos corrientes viajan en la misma dirección, se unirán y fluirán sin antagonismo. De este modo, los polos opuestos de los imanes se unen. Sin embargo, será difícil colocar el extremo norte de un tubo junto al extremo norte del otro. Las dos corrientes de aire o de agua, al dirigirse la una hacia la otra, necesitan ejercer una fuerza para juntar las tuberías, del mismo modo que se necesita para poner en contacto los polos similares de los imanes. Pero cuando dos cosas se impulsan activamente una hacia la otra, está claro que el resultado de su encuentro no se deriva de ningún principio de repulsión. Es una consecuencia de la propulsión o de la operación activa de atracción. Las masas de hierro del imán no tienen más que ver con la manifestación de la repulsión que las tuberías que transportan las corrientes de aire o de agua que se impulsan unas contra otras. Las tuberías no se repelen, como tampoco lo hacen los imanes. Es la nomenclatura anticuada la única que presenta alguna dificultad especial para una comprensión clara de este tema, y los términos, corriente eléctrica, y, atracción, y, repulsión, de los polos magnéticos deben evitarse. Todos los procesos que nos ocupan tienen lugar esencialmente en el espacio circundante. Son los campos de fuerza los que se repelen, pues las masas de los imanes no intervienen en la acción mutua. Se origina enteramente en las líneas de fuerza que emanan de los polos o convergen hacia ellos, y su base esencial es el estado de tensión en el medio circundante, siendo la presión a través de las líneas de fuerza, y la tensión a lo largo de ellas. Atracción molecular. Los átomos del hierro se atraen tan poderosamente, que su deseo de encontrarse se manifiesta a través de una corriente de energía que se extiende continuamente de un extremo al otro del imán, y atravesándolo completamente, es la expresión de una intensidad de deseo superior a todas las demás de sus potencias de atracción. Excepto en el caso del acero especialmente endurecido, esta atracción es tan grande que, tan pronto como deja de aplicarse la corriente eléctrica, vuelve a afirmarse con éxito, y los átomos moleculares se reorganizan en anillos, satisfaciendo así de nuevo sus deseos mutuos. ¿Qué repele? ¿Qué es lo que se supone que, repele? No es el hierro, porque sabemos que hasta que se magnetiza, el hierro no posee tal poder, y una porción de la misma pieza de hierro es aparentemente atraída, mientras que otra porción es aparentemente repelida. Sabemos que no añadimos nada al hierro cuando lo magnetizamos, y sabemos que el hierro por sí mismo solo posee un poder de atracción. No nos queda otra alternativa que concluir que el poder del imán que parece repelerse, no puede ser otra cosa que una forma del poder de atracción. El hecho de que el imán no ejerce ningún poder de repulsión inherente se demuestra de manera sorprendente por el hecho de que si se coloca a través de sus dos extremos una pieza de hierro, una armadura o guardián, que en sus atracciones satisfaga plenamente las atracciones moleculares de los átomos del imán, este último ya no repelerá nada. Satisfechos así sus deseos, las moléculas no tienen ya ocasión de perturbar el éter con sus demandas de conjunción con sus otras afinidades, y como ya no envían ninguna corriente intensa de deseo, todos los demás átomos les son igualmente indiferentes, y ninguno de ellos puede sentirse menospreciado o repelido. La característica de repulsión. Como cada átomo atrae a todos los demás átomos, el mero atributo de atracción no puede considerarse una característica distintiva de un imán, pero sí lo es el atributo de repulsión. La atracción es universal, 
y generalmente no va acompañada de una repulsión evidente, mientras que esta última puede no existir por sí misma, sino que está exclusivamente correlacionada con las formas intensas de atracción. En efecto, la repulsión en gran medida solo se produce cuando hay un grado excesivo de atracción, y cuanto mayor es la atracción, mayor es la repulsión que puede manifestarse. Cuando dos cuerpos se ven obligados a juntarse a causa de su atracción mutua, todos los cuerpos intermedios son necesariamente empujados fuera del camino y este resultado se evidencia en lo que se conoce como repulsión. La imposibilidad de un principio de repulsión, o la existencia de repulsión inherente en cualquier átomo o cuerpo, puede ser bien ilustrada por un ejemplo ordinario de tirar y empujar. Estando en un extremo de una cuerda a una distancia de un objeto sujeto al otro extremo de la misma, usted puede tirar del objeto hacia usted, pero no puede empujarlo de usted. Solo puedes empujarlo después de haber entrado en contacto con él, y como resultado de acercarte a él. Y te acercas a él solo como resultado de la operación de atracción. Y el hecho de empujarlo es entonces el resultado de una transferencia de energía por tu parte que no tiene relación necesaria con ningún principio de repulsión, ni lo sugiere. Apariencia de repulsión. La operación del principio de atracción debe, es cierto, evidenciarse igualmente en la apariencia tanto de atracción como de repulsión. No existiendo el vacío, ni la posibilidad de que un átomo perezca o se destruya, es evidente que dos cosas no pueden juntarse sin que, incidentalmente, otras se separen. En apariencia, la repulsión es, por tanto, tan inevitable como la atracción. El resultado de la actividad de atracción debe, de hecho, ser siempre dual y por contraste. Porque ningún átomo puede contraerse sin que otro se expanda, Ninguno puede expandirse sin que otro se contraiga, no puede haber movimiento centrífugo sin uno centrípeto que lo compense, ningún interior sin un exterior, y ningún extremo sin otro. Pero el principio fundamental, primario, esencial y, de hecho, el único principio implicado es el de atracción. El principio de atracción sirve para unir cosas que están distantes entre sí. No hay ningún principio que actúe para aumentar la distancia entre cosas que ya están separadas, y que al mismo tiempo se están juntando. Esto es lo que sucedería evidentemente si existiese un principio de repulsión. La aparición de la repulsión solo se manifiesta después de que dos cosas se han acercado o han sido atraídas la una hacia la otra, y es el resultado directo de esta atracción. La repulsión no es, pues, más que un incidente e inevitable consecuencia de toda operación activa de atracción. Es cierto que cada átomo atrae a todos los demás átomos, y que la atracción de cualquier cuerpo material es una expresión de la atracción combinada de sus átomos. Y a menos que ignoremos todos los principios fundamentales de la ciencia, la repulsión de cualquier cuerpo material debe ser igualmente una expresión de la repulsión combinada de sus átomos. Pero, si cada átomo atrae inherente y eternamente a todos los demás átomos, es imposible que un solo átomo repela inherentemente a otro. Tampoco está al alcance de la ciencia convertir el atributo de atracción en el de su supuesto opuesto, la repulsión. La materia y la energía pueden cambiar de forma, pero los principios son inmutables. Repulsión o atracción. Cuando el agua se calienta lo suficiente, adopta la forma de vapor. Como agua se adhiere a la tierra, mientras que como vapor se aleja de ella. ¿La tierra la repele? Ni la tierra ni el agua tienen poder de repulsión. El calor solo posee poder de atracción. El vapor se aleja de la tierra, no porque uno repela al otro, sino porque hay sustancias alejadas de la tierra que atraen al vapor más que la tierra. Como dice J. Clerk Maxwell, ningún hombre de ciencia duda de que dos porciones de aire atmosférico se atraen. El vapor busca simplemente sus afinidades, y sigue así la línea de menor resistencia, y abandona la tierra dura y densa para dirigirse a reinos donde se aprecian mejor sus cualidades más etéreas. ¿Por qué evitamos a quienes no cuentan con nuestra aprobación? ¿Nos repelen ellos o sus pensamientos? No. 
la atracción es más fuerte que la capacidad de un átomo de repeler a otro. La ciencia tampoco puede convertir el atributo de la atracción en su supuesto opuesto, la repulsión. La materia y la energía pueden cambiar de forma, pero los principios son inmutables. Repulsión o atracción. Cuando el agua se calienta lo suficiente, adopta la forma de vapor. Como agua se adhiere a la tierra, mientras que como vapor se aleja de ella. ¿La tierra la repele? Ni la tierra ni el agua tienen poder de repulsión. El calor solo posee poder de atracción. El vapor se aleja de la tierra, no porque uno repela al otro, sino porque hay sustancias alejadas de la tierra que atraen al vapor más que la tierra. Como dice J. Clerk Maxwell, ningún hombre de ciencia duda de que dos porciones de aire atmosférico se atraen. El vapor busca simplemente sus afinidades, y sigue así la línea de menor resistencia, y deja la tierra dura y densa por reinos donde sus cualidades más etéreas son mejor apreciadas. ¿Por qué evitamos a quienes no cuentan con nuestra aprobación? ¿Acaso ellos o sus pensamientos nos repelen intrínsecamente? No. Nos atraen más los que están en mayor armonía con los nuestros, eso es todo. Las formas inferiores siguen atrayéndonos, pero nos hemos vuelto más amistosos con las expresiones superiores de la verdad. Y esto se demuestra claramente por el hecho de que el pensamiento o la persona que nos atrae inevitablemente pierde influencia, tan pronto como establecemos una mayor armonía con una atmósfera de pensamiento mejor o diferente. ¿El fuego repele? ¿Por qué se aleja uno de un fuego caliente? ¿Le repele el fuego de por sí? Pues no. En un momento dado se acercará a ese fuego con el mismo placer que en otro se alejará de él. ¿Tiene el fuego un poder de atracción en un momento y un poder de repulsión en otro? ¿Cambian las propiedades del fuego de un momento a otro? Uno se aleja voluntariamente del fuego porque, en ese momento y en esas circunstancias, su deseo de alejarse de él es mayor que su deseo de permanecer junto a él. No es más que una cuestión de deseo, que es, de hecho, una forma muy potente de atracción. Es cierto que el fuego le atrae, pero es igualmente cierto que cualquier otro átomo del universo le atrae. Y el fuego es una porción demasiado infinitesimal de todo lo que es, y tiene muy poca atracción inherente para él, como para anular los deseos de todas las demás porciones del universo, y particularmente de su propio deseo. Acción y reacción. El axioma de que la acción y la reacción son iguales tiene toda su aplicación en la transmutación de la fuerza de atracción, que siempre se conserva y de la que cada forma de energía es una ejemplificación. Si una piedra es levantada de la tierra por una atracción más fuerte que la que ejerce la tierra, no sale de la tierra porque es repelida por esta. Y si la atracción que levantó la piedra se retira, de modo que la piedra cae a la tierra, no es debido a ninguna repulsión por el poder que se retira. En cada caso es la fuerza de atracción, y solo ella, la que se ejerce. Como dice Maxwell, Acción y reacción son aspectos opuestos de una misma tensión. En algunos tratados populares, las fuerzas centrípeta y centrífuga se describen como opuestas y equilibradas entre sí. Pero solo son los diferentes aspectos de la misma tensión. Negaciones y nulidades. Que el principio de atracción no tiene opuesto es básico y fundamental. Si existe un principio de repulsión, Todas las concepciones de la unidad y la justicia del universo son insostenibles, y todos los principios aceptados basados en estas concepciones son absolutamente imposibles. Si existe un principio de repulsión, existe lo que no es bueno en absoluto, y nunca puede llegar a ser bueno. Si existe un principio de repulsión, hay dualidad, y el bien y el mal, o Dios y el diablo, son socios divinos. Si hay un principio de repulsión, hay ausencia total de vida y ausencia total de verdad. Pero no hay ausencia de vida, solo hay vida. ¿Qué es lo que muere? ¿Es el alma imperecedera, o es la materia igualmente imperecedera? No hay ausencia de verdad. 
Solo hay verdad, y cada forma de vida, y solo hay vida, es una expresión individual de la verdad. Hay un principio de salud, pero no de enfermedad, esta última condición solo denota una caída en la salud. La enfermedad no tiene una existencia separada, ni hay un punto cero entre los dos donde ninguno exista. No hay ninguna condición que carezca por completo de salud y que solo exprese enfermedad. Cuando el sistema humano está en completo orden y armonía, expresa la mayor intensidad de salud. A medida que le falta este grado de concordancia, expresa menos salud, y cuando esta armonía disminuye tanto que la condición se evidencia por dolor y discordia aparente, representa una condición de salud indeseable o enferma. La repulsión, el mal, la muerte y la falsedad, como entidades, no tienen existencia. Estos términos solo sirven para poner en contraste diversos grados de una cosa. Lo que posee un grado inferior de atracción se ve obligado a ceder ante lo superior. Este último ejerce más influencia que el primero y atrae hacia sí, y aleja del inferior, el objeto de su devoción mutua. Este último no empuja ni repele nada de él, sino que está tirando o atrayendo al máximo todo el tiempo. Y esto se manifestará inmediatamente cuando la fuerza superior deje de ejercerse. Aquello que no atrae lo suficiente como para superar la influencia activa de otras atracciones, se considera ordinariamente como repelente. De dos expresiones del bien, la que se reconoce como la menor se denomina mal en comparación con la mayor, y bien en contraste con un tercer bien aún menor. Lo que experimenta una pérdida aparente de lo que estamos acostumbrados a reconocer como vida, se llama muerte, para distinguirlo de otras formas de vida. Lo que es menos verdadero que otra verdad se denomina falso. Pero la repulsión, el mal, la muerte y la falsedad no son más que expresiones de formas comparativamente poco desarrolladas de atracción, de bien, de vida y de verdad. La vida y la muerte. Si hay muerte, es constante y tan eterna como la vida. La vida se expresa en una transformación continua e incesante. Cada día, cada minuto, cada segundo, cada instante, cambiamos y nos volvemos diferentes. De lo que éramos el precedente. Puede, por tanto, decirse que no podemos vivir sin morir al mismo tiempo, que solo vivimos porque, y como, morimos. Las transformaciones de la vida suelen ser tan graduales que escapan a nuestro reconocimiento consciente. Pero cuando el alma, en su desarrollo, hace lo que nos parece ser un cambio repentino, llamamos a la transformación muerte. Pero tan suave y armoniosamente está sintonizada la naturaleza, que cuando estemos más en armonía consciente con ella, Llegaremos sin duda a comprender que incluso la muerte es una transición tan fácil como cualquiera de las que tienen lugar durante lo que llamamos vida, que constituye un eslabón de la cadena de la existencia que no puede distinguirse de ningún otro. Paradojas. Que no hay opuestos ni ley de repulsión puede deducirse también del hecho de que la más grandiosa de todas las verdades se expresa en forma de paradojas o aparentes contradicciones. Se nos dice que hay que vivir muriendo, que la mejor manera de oponerse es no resistir, que hay que cultivar el deseo matándolo, que Dios está en todas partes y en ninguna. Esta forma de expresión indica que los aparentes opuestos no son más que dos puntos de vista diferentes de exactamente la misma cosa, que en realidad están tan íntimamente relacionados que su identidad completa puede ser discernida por todos aquellos cuyo horizonte de pensamiento esté lo suficientemente despejado. Opuestos y contrastes. No hay dos cosas opuestas en todo el universo. Hay innumerables matices y contrastes, pero no hay dos cosas exactamente iguales o diametralmente opuestas. No hay dos cosas que no estén relacionadas. Todas las cosas son finalmente resolubles en los mismos elementos, y como son así traducibles la una en la otra, deben estar siempre en relación, y nunca pueden estar en oposición la una con la otra. Ninguna sustancia es perfectamente negra o perfectamente blanca, y la diferencia entre la mayor transparencia conocida y la mayor opacidad conocida es solo de grado. El silencio, 
la oscuridad y el frío no son los opuestos del sonido, la luz y el calor, pues podemos producir silencio añadiendo sonido al sonido, podemos obtener frío combinando calor con calor, y podemos causar oscuridad mezclando luz con luz. Innumerables contrastes. Existen innumerables contrastes que, por conveniencia, pueden designarse con nombres distintivos. Todas las cosas tienen lados, colores, matices o extremos. Hay un polo norte y un polo sur, un adentro y un afuera, un visto y un no visto, pero estas expresiones sirven meramente para poner los extremos en contraste. Son los nombres que se dan a dos cualidades diferentes de una sola cantidad. Los dos extremos son relativos. No son entidades separadas, sino dos partes o aspectos del todo único. El bien y el mal, lo visible y lo invisible, lo mental y lo físico, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, el conocimiento y la ignorancia, son expresiones de dos grados relativos, respectivamente, de la misma cosa. Cuando el bien está tan desarrollado como para poseer altas cualidades creativas, lo llamamos bien, y hasta que alcanza este plano lo llamamos mal. La relación del bien con el mal, sin embargo, es la de un bien con otro bien. Bajo condiciones variables, lo invisible se vuelve cognoscible para los sentidos, lo mental se manifiesta en lo físico, el calor se vuelve frío, la luz se denomina oscuridad y el conocimiento se ve como ignorancia. No hay nada en la existencia que solo tenga un lado o un final, pues, por necesidad, debe haber otro que lo complemente. Un comienzo supone un final, y solo lo que nunca comenzó nunca terminará. Cuando tratamos de cualquier tema o cosa, es necesario, para que podamos contrastar fácilmente varias porciones de ella, dar a cada una de tales porciones una designación distinta y separada. Un viajero en Londres, yendo desde el Banco de Inglaterra a Oxford Circus por la ruta más directa, procedería a lo largo de Poultry, Chipsand, Newgate, Holborn, Ick Holborn, New Oxford Street y Oxford Street, cada una y todas las partes de la misma vía pública, pero cada uno con un nombre diferente, que sirve para identificar su situación en relación con los demás. Así sucede con todas las cosas. Es esencial que tengamos en cuenta los contrastes, porque solo así podemos diferenciar entre varios grados de la misma cosa. Y solo podemos comunicar convenientemente nuestros pensamientos en referencia a tal diferenciación dando un nombre distintivo a cada uno de tales contrastes. Por lo tanto, no solo es correcto, sino inevitable que utilicemos algunas palabras distintivas como dentro y fuera, arriba y abajo, bueno y malo, visto y no visto, atracción y repulsión. Concepciones de los opuestos. Sin embargo, no es el mero uso de tales palabras, sino las concepciones erróneas asociadas a ellas e inspiradas por ellas, lo que se pretende eliminar. Se ha perdido de vista el hecho de que tales palabras contrastantes solo sirven para expresar diferentes grados de la misma cosa. Se ha investido a cada porción con las propiedades de una entidad distinta, y se ha ocultado y oscurecido por completo su relación íntima y necesaria. La teología ha fomentado cuidadosamente estas concepciones erróneas con el fin de esclavizar la mente y ha logrado tan eficazmente su propósito, que muy pocas personas tienen ahora el deseo de liberarse, o incluso la voluntad de permitir que otros les ayuden a liberarse, de su servidumbre. Si suprimiéramos palabras como discordia y mal, sin duda pronto las sustituiríamos por otras, pero éstas expresarían los significados que las primeras pretendían transmitir originalmente. El cambio no sería una mera sustitución de palabras, que en sí misma carecería de importancia. Pero palabras tales como discordia y maldad llevan ahora consigo significados tradicionales, convencionales y aceptados desde hace mucho tiempo, y estos fomentan y tienden a perpetuar concepciones que retardan nuestro crecimiento, perturban nuestra armonía y enturbian nuestra felicidad. No podemos escapar de las imágenes que incesantemente fotografiamos en la mente, y esta fotografía mental de concepciones erróneas es exactamente lo que se hace ordinariamente cuando usamos estas palabras. 
tampoco podemos evitar fácilmente este resultado a menos que dejemos de usarlas. En lugar de usar las palabras mal y discordia, podemos identificar lo que queremos decir con ellas con las palabras bien y armonía. Podemos considerar el mal solo como el bien no desarrollado, y la discordia como la armonía no comprendida. Podemos llegar a saber y sentir que solo existen el bien y la armonía, que lo que llamamos repulsión es solo uno de los aspectos de la atracción. Cuando estas últimas concepciones son tan aceptadas y absorbidas como para llenar completamente nuestro ser, podemos, sin perjuicio para nosotros mismos, atribuir estos significados a cualquier forma de palabras que prefiramos. Pero mientras otros atribuyan concepciones erróneas a palabras tales como repulsión, maldad y discordia, es aconsejable que dejemos de usarlas, o que lo hagamos solo en conexiones tales que las hagan claramente expresivas de la verdad de que todo es uno. Unidad y dualidad. Cuando consideramos las maravillosas complejidades de cada expresión de la vida, no podemos dejar de considerar el universo como la más bella de todas las obras de arte, la más consumada de todas las expresiones de armonía, la más elevada de todas las encarnaciones del amor. Y cuando contemplamos las inimitables obras del infinito, no podemos considerar como la más alta verdad ninguna concepción de la vida que no sea al menos digna del hombre mismo. ¿Cuál es, entonces, la expresión más elevada del amor y de la paz, la neutralización de dos fuerzas discordantes, conflictivas y opuestas, o el efecto cooperativo de infinitas expresiones de la fuerza una, cada una dispuesta a borrarse a sí misma en favor de la que conlleva un bien mayor? ¿Qué es más bello, dos fuerzas en pugna que luchan por dominar a la otra, o una fuerza única que se expresa de múltiples maneras y se manifiesta siempre en la forma más acorde con su entorno? ¿Cuál es la concepción más elevada, la de la victoria constante de la más violenta de las dos fuerzas en pugna, o la del reinado inevitable y perpetuo de la expresión más benéfica de la fuerza única? ¿Cuál es la más artística? ¿El derrocamiento del bien por el mal o la competición amorosa entre las diversas expresiones del bien? ¿Qué concuerda mejor con una sabiduría elevada, un universo mantenido en orden a través de las feas repulsiones del mal, o uno que solo conoce el bien? ¿Qué concepción apela más al sentido de la justicia, la del amor universal que siempre prevalece, o la del amor universal siempre amenazado por el odio universal? ¿Qué concepción conlleva mayor armonía? paz, orden, belleza y sabiduría, ¿qué concepción sabe más a infinito que a humano, un universo o un diverso? Consecuencias de las concepciones mentales. Son las concepciones unidas a las palabras, y no las palabras en sí mismas, las que acarrean grandes consecuencias. La concepción de la unidad trae consigo paz, armonía, amor, salud y vida, la de la dualidad conduce a la guerra, la discordia, el odio, la enfermedad y la muerte. La concepción de la dualidad conlleva el sentido de oposición y contienda. Hace de la vida una lucha constante. Encuentra enemigos en todas las fuerzas de la naturaleza. Considera las experiencias desagradables como castigos y penas. Hace de su diablo un dios. La concepción de la unidad conlleva la sensación de serenidad y paz. Hace de la vida una alegría constante. Encuentra amigos en todas las fuerzas de la naturaleza. Considera las experiencias desagradables como incidentes de crecimiento espiritual y guías hacia una mayor felicidad. El bien es su Dios y no conoce al diablo. Por lo tanto, no es un asunto insignificante para nosotros que concepción fomentamos, es de suma importancia. Es una elección entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte. La concepción de la unidad produce intensidades de salud y felicidad que no pueden alcanzar quienes viven bajo la concepción de la dualidad. El poder creativo del médico mental proviene de su concepción de la unidad, mientras que sus pacientes son aquellos que todavía están trabajando bajo la concepción de la dualidad. El hecho de que la dualidad lleve consigo la enfermedad y la muerte, Mientras que la unidad fomenta la salud y la vida, indica inequívocamente los grados respectivos de verdad que encarnan. 
la vida y la salud están siempre proporcionadas y en correspondencia con la verdad, y cuanto más elevadas sean las verdades que expresamos, mayores serán nuestra salud y nuestra felicidad. Si la dualidad expresara un mayor grado de verdad que la unidad, conllevaría más felicidad, porque son las verdades más elevadas las que corrigen, unen y curan, y la verdad expresa sus formas más elevadas en la unicidad, la completud, la unidad. Manifestamos más y más vida a medida que nuestro pensamiento se aclara y alcanza planos más elevados. Esto se obtiene con mayor facilidad a medida que utilizamos imágenes de palabras que están claramente definidas y liberadas de las concepciones que se adjuntaron a ellas en los planos inferiores de pensamiento. Es con palabras que debemos construir nuestro templo del pensamiento, y si hemos de hacerlo expresivo de las verdades más elevadas, podemos utilizar el material que ha sido cuidadosa e inteligentemente seleccionado para el propósito en cuestión. Alcanzamos los planos más elevados e intensificados de la armonía a medida que traemos a la existencia consciente las armonías inconscientes de nuestro ser, y logramos esto a medida que vivimos la concepción de la unidad, y nos ponemos cada vez más al unísono con las vibraciones de la atracción universal. A medida que nos convertimos en la concepción viva de la armonía, solo expresamos amor, y encontramos centrada en nosotros una atracción que atrae hacia nosotros las armonías más elevadas de la existencia. Capítulo 2 El propósito de la atracción Desarrollo de la vida El principio de atracción sirve para unir las cosas. Es esta tendencia universal la que ha dado lugar al desarrollo gradual de toda la vida, desde la forma más simple hasta la más compleja que existe en la actualidad. Este principio se manifiesta en la vida inorgánica por crecimiento por acreción o desde el exterior, y en la orgánica por crecimiento por asimilación o desde el interior. Atracción y evolución. Los fenómenos de la vida inorgánica han llegado a ser considerados como pruebas de la atracción, los de la vida orgánica como resultados de la evolución. Joseph Leconte nos recuerda que la ley de gravitación es universal en el espacio infinito, y la ley de evolución universal en el tiempo infinito, la primera implica sustento universal, y la segunda creación universal, por ley. Aunque considera estas concepciones como, las dos ideas más grandes en el reino del pensamiento, es evidente que no son más que aspectos diferentes del principio único, visto respectivamente desde los puntos de vista del espacio y del tiempo. Heckel reconoce esta unidad cuando afirma que el crecimiento se basa en la atracción, mientras que considera el crecimiento como la función fundamental de la evolución y la primera condición del desarrollo. El propósito de la existencia. El propósito de la existencia, entonces, es el crecimiento, y esto se evidencia por el logro de condiciones de existencia más complejas y diferenciadas que las que se representaban anteriormente. Es esencial para el crecimiento orgánico, o crecimiento desde el interior, que se absorba lo que falta y es necesario para la expresión de un desarrollo superior. Este fin solo puede ser alcanzado por la atracción, ya que dos cosas no pueden unirse a menos que exista una atracción mutua, y solo entonces puede la una ser apropiada por la otra. Crecimiento. Que el crecimiento es la finalidad de la existencia queda bellamente ilustrado en la historia evolutiva de la vida. Se manifiesta en la complejidad creciente de las formas inorgánicas, en el desarrollo gradual de las formas orgánicas, desde las más simples hasta las más complejas, de los reinos vegetal y animal, y finalmente en el avance desde el tipo más bajo de salvaje hasta el más elevado de hombre civilizado. La encontramos en la aparición sucesiva de formas de vida más diferenciadas, no solo en general en los reinos vegetal y animal, sino en todos sus diversos subreinos, clases, órdenes, familias y especies. Evolución. No hay ninguna razón para dudar lo más mínimo en aceptar la evolución como explicación de todo crecimiento. No es más que la concepción de un cambio progresivo continuo según ciertas leyes y por medio de fuerzas residentes. Es ley de continuidad o relación causal en toda la naturaleza, cuya tendencia general es siempre hacia adelante y hacia arriba. No conocemos otro método de crecimiento. 
Una cosa es la evolución y otra muy distinta el materialismo. La primera es una ley de la naturaleza establecida, y la segunda una inferencia injustificada y precipitada de esa ley. Como ley de continuidad, la evolución no solo está completamente establecida, sino que es una verdad necesaria, como los axiomas de la geometría. Y, como asegura Leconte, es mucho más cierta incluso que la ley de la gravitación. En efecto, basta concebirla claramente para aceptarla sin vacilaciones. La creación por la evolución, dice Leconte, expresa la agencia divina mediante procesos naturales. En la autoridad impersonal de la ley, dice Dramen, reconocemos en todas partes la autoridad de Dios, y Hudson considera la evolución como el método de creación de Dios. Si la naturaleza es una revelación de Dios, dice Dramen, es la misma ayer, hoy y siempre, y, siendo la escritura de Dios, solo puede decir la verdad. Henry Good dice que la evolución ha hecho más para construir una conciencia inteligente de la inteligencia, bondad y voluntad infinitas, que todas las fórmulas dogmáticas existentes. La evolución es una doctrina de una grandeza inimaginable, dice Dramen. No penetra en ninguna región del templo del conocimiento sin transformarla. Estaba reservado a la evolución hacer la revelación final de la unidad del mundo, comprenderlo todo bajo una generalización, explicarlo todo por un gran fin. Ninguna imaginación humana podría haber diseñado un espectáculo tan maravilloso, ni elaborado una trama tan intrincada y tan trascendentalmente simple a la vez. Armonía con el entorno. El crecimiento evolutivo de lo simple a lo complejo, o de lo homogéneo a lo heterogéneo, se evidencia por una diferenciación progresiva de forma y función. Esta complejidad creciente ha permitido a cada organismo sucesivo, expresión de un crecimiento superior, ser más sensible a su entorno mediante el logro de una mayor armonía con su entorno. Y, en el sentido más amplio, el entorno de cualquier forma de vida significa todo lo demás que es. Un organismo vivo debe estar en conexión vital con su entorno general. La vida, como nos dice Herbert Spencer, es el ajuste continuo de las relaciones internas a las relaciones externas, y las expresiones ascendentes de la vida se denotan por el mayor grado y el mayor número de estos ajustes. En efecto, puede decirse que todos los organismos son a la vez vivos y muertos, vivos en relación con todo lo que está dentro de la circunferencia de sus correspondencias, mientras que están muertos para todo lo demás. Morir a cualquier entorno es simplemente retirar la correspondencia con él. Sin entorno no puede haber vida, y el crecimiento implica un entorno en constante cambio. En el organismo reside el principio de la vida, y en el entorno las condiciones de la vida. Y la correspondencia ininterrumpida con un entorno perfecto, como dice Dramen, es por tanto la vida eterna, según la ciencia. Felicidad. Esta mayor intimidad en la relación de la vida con el entorno va siempre acompañada de la correspondiente capacidad de percibir mayores armonías, de modo que el crecimiento, tal como se exterioriza a través de los sentidos, se traduce en la conciencia en forma de felicidad. La vida, dice Husley, no puede existir sin una cierta conformidad con el universo circundante. Esa conformidad implica una cierta cantidad de felicidad en exceso de dolor. La lucha por la vida. En primer lugar, dice Dramen, la lucha por la vida es simplemente vivirse a sí misma, en el mejor de los casos, vive bajo un máximo saludable y normal de presión, en el peor, bajo una presión anormal. Lo que realmente aporta es el máximo de vida y de disfrute de la vida, con el mínimo de sufrimiento y dolor. Es una primera necesidad del progreso. Supervivencia del más fuerte. Los propósitos de las armonías superiores son siempre promovidos por las inferiores a través de la supervivencia del más apto. Aquellas formas individuales de vida que son más capaces de expresar las armonías superiores de su entorno, harán que todas las demás se sometan a ellas. Y el resultado es la supervivencia física de los más capaces de cultivar y expresar condiciones aún más elevadas de crecimiento, armonía y felicidad. 
por la ley de la supervivencia del más apto, el altruismo se impone en el mundo, dice Dramen, mientras que no podría haber ley más perfecta que aquella que al mismo tiempo elimina a los no aptos y establece a los aptos. La evolución del medio ambiente. El factor supremo de la evolución es el medio ambiente. En la evolución orgánica, dice Leconte, las especies se transforman por el entorno. En la evolución humana, el carácter se transforma por sus propios ideales. La evolución orgánica es por ley necesaria, la evolución humana por ley libre. En la evolución humana, el hombre modifica el medio ambiente para hacerlo conforme a sus deseos y ponerlo en armonía consigo mismo. La armonía completa con cualquier entorno inducirá condiciones mejoradas y atraerá entornos nuevos y más armoniosos. Cada aliento aspirado y utilizado para dar un paso hacia arriba, dice Dramen, pone al hombre en relación con un aire fraccionadamente superior, un mundo fraccionadamente diferente. Las nuevas energías que allí recibe son utilizadas, y en virtud de ellas se eleva a un tercero, y de un tercero a un cuarto. Hay una energía ascendente en el universo, y todo avanza con una idea y una anticipación poderosas. Atracción y crecimiento. El principio de atracción, tal como opera a través del tiempo infinito, se manifiesta en forma de crecimiento. El único resultado fundamental e inevitable de la atracción, y por lo tanto su finalidad, en la medida en que podamos predicar una, es la reunión de cosas que tienen afinidad entre sí, con un crecimiento resultante de la vida que avanza eternamente. El crecimiento, como hemos visto, es expresivo de una capacidad para un mayor ajuste con el entorno, y los diferentes planos de crecimiento pueden determinarse relativamente a partir de sus capacidades inherentes contrastantes para armonías conscientes más elevadas o felicidad. Encontramos, por lo tanto, que el principio de atracción, a través de sus maravillosas complejidades e infinitas variedades de forma, es la expresión del amor y la sabiduría infinitos. Ofrece todas las oportunidades por las que la vida puede sintonizarse con armonías más elevadas y la conciencia de mayores intensidades de felicidad. La ley del amor. En su forma más elevada de expresión, el principio de atracción se manifiesta como amor. Pero es el principio único universal que gobierna igualmente las afinidades aparentemente involuntarias de las sustancias minerales y vegetales, las pasiones de los animales y los amores de los hombres. La evolución del amor, como nos asegura Dramen, es una pieza de ciencia pura, y la forma más antigua y simple de amor es la afinidad electiva de dos células diferentes. Por encima de todas las demás está la ley del amor, pues el amor es vida, y todo amor es bueno. Siendo el progreso el objeto de la naturaleza, y el altruismo el objeto del progreso, se ve que el libro de la evolución es una historia de amor. Lo espiritual y lo material. El principio de atracción se basa en las propiedades mentales o espirituales, más que en las materiales o físicas. Cada átomo o forma material o física es la manifestación y correspondencia de una mental o espiritual subyacente. Todo crecimiento es mental o espiritual, y la evolución es principalmente metafísica. Es progresión en la vida, en cualidades ascendentes de la mente, y la forma visible es meramente su manifestación física. La vida es invisible, solo podemos ver su expresión material. En efecto, el mundo espiritual y el material son idénticos, y las condiciones de vida en uno son las condiciones de vida en el otro. El mundo espiritual está aquí y ahora. El espíritu existe por doquier en la naturaleza, y no conocemos ningún espíritu fuera de la naturaleza. El espíritu del hombre está inseparablemente unido a la sustancia material de su cuerpo. La materia nunca puede existir y actuar sin el espíritu, ni el espíritu sin la materia, y ninguno de los dos puede ser concebido separadamente por la mente. Y sabemos tanto de uno como del otro. Son, dice Heckel, los dos atributos fundamentales e inseparables de la esencia divina del mundo que todo lo abarca, la sustancia universal. La ley en lo visible es lo invisible en lo visible, 
pues todas las leyes son primordialmente espirituales, mientras que las leyes espirituales y naturales son las mismas leyes. No se trata de analogía, sino de identidad, no de leyes paralelas, sino de las mismas leyes. Desarrollo del alma. Crecemos hasta evidenciar conscientemente cada vez más las armonías inconscientes de nuestro ser, y el crecimiento evolutivo en el plano físico es la expresión material del desarrollo del alma, o la formación del carácter. Y el carácter, dice Tyndall, es mejor que la ciencia y más elevado que el intelecto. Lo espiritual y lo físico no son más que aspectos diferentes de la vida una, y sus diversas formas expresan fases contrastadas de desarrollo. La evolución no denota progreso en la materia, sino en la vida, la mente o el alma. La materia es solo un estandarte o letrero externo y temporal. El alma humana experimenta un desarrollo continuo a lo largo de la vida del individuo. Cada paso es un estado sucesivo de carácter interno, y su forma visible es solo su traducción sensual. La evolución es metafísica, y la vida, la mente o el alma son siempre la causa y no el resultado de la organización. La evolución, como dice Florence Huntley, es un progreso por afinidades inteligentes y no por compulsiones físicas. Se mueve según ciertos principios espirituales inmutables, por medio de correspondencias vibratorias y ventajas éticas. Y el desarrollo ordenado y secuencial del amor bajo la ley espiritual de la afinidad constituye la armónica de la evolución. El único principio. El principio universal único se manifiesta en la atracción que cada átomo del universo ejerce sobre todos los demás átomos, en infinitos grados de intensidades variables. Es en virtud de las atracciones combinadas y superiores que las cosas se unen, y de las atracciones opuestas e inferiores que se mantienen separadas. Siendo el principio de atracción de aplicación universal, y teniendo como tributarios a sí mismos todos los demás principios de la naturaleza, es el único medio por el cual el propósito de la existencia es servido y llevado a efecto. Lo esencial del crecimiento. El propósito de la vida es el crecimiento. Para crecer debemos obtener aquello que es esencial para la expresión del crecimiento, se nos debe proporcionar aquello de lo que carecemos y necesitamos. Y como solo podemos crecer a través de la adquisición, es necesario que seamos receptivos. Cada uno de nosotros es en todo momento una entidad de pensamiento completa, y esta completitud hace posible que solo recibamos lo que damos. El crecimiento se logra mediante el intercambio de lo viejo por lo nuevo, de lo bueno por lo mejor, y, como el crecimiento está condicionado a la acción recíproca, no podemos obtener lo que nos falta si nos aferramos tenazmente a lo que tenemos. Expresión no espontánea. En el mundo físico es claramente evidente que no hay expresión espontánea. Como quiera que sea en el mundo moral, dice Pejetat, en el universo físico el poder de dar y recibir de un mismo cuerpo son estrictamente correlativos e iguales. El poder emisivo y absorbente son iguales entre sí. Un gas o vapor absorbe aquellos rayos precisos de luz que el mismo puede emitir, y todos los cuerpos que muestran emisión selectiva también muestran absorción selectiva. La fuerza viva puede generar la misma cantidad de trabajo que la gastada en su producción, y el cuerpo animal no difiere de la máquina de vapor en cuanto a la forma en que obtiene calor y fuerza. Un árbol que pesa varios miles de libras ha tomado cada grano de su sustancia de su entorno, y, como dice Dramen, un niño no crece de niño por desdoblamiento espontáneo. El proceso se alimenta desde fuera. Y si lo físico es una contraparte de lo espiritual, es evidente que el mismo principio de intercambio debe prevalecer igualmente con ambos. Si consideramos el alma como espíritu individualizado, que posee potencialidad inherente para una expresión ilimitada de crecimiento, sigue siendo necesario que haya un estímulo que induzca tal expresión, y que proceda del exterior. De lo contrario, se podría prescindir provechosamente de toda vida física, el desenvolvimiento gradual carecería de todo propósito necesario y el crecimiento evolutivo sería una pérdida de tiempo y esfuerzo sin sentido. Por el contrario, 
es evidente que la naturaleza es todo imperativos, que siempre toma el camino más rápido y sigue la línea de menor resistencia. Dar y recibir. Como el crecimiento se logra mediante el intercambio, es esencial para ello que cada forma individual, así como cada átomo, posea los atributos o capacidades tanto de recibir como de dar. En las formas de pensamiento consideradas ordinariamente como inanimadas, se pueden discernir fácilmente las localizaciones materiales del mayor desarrollo o agrupación de las propensiones a recibir y a dar. Y como es natural, las mayores intensidades de estos atributos correlacionados se manifiestan en los puntos más distantes entre sí. Estas partes contrastadas han venido a designarse como sus polos positivo y negativo. No existen imanes y unipoulers. El polo positivo es simplemente el punto de salida o de emisión, el negativo, el de llegada o de recepción. El primero es una fuente y el segundo un sumidero. Sin negativo no puede haber positivo, porque, en la naturaleza de las cosas, es imposible dar mental o espiritualmente sin recibir al mismo tiempo. Sin un positivo no puede haber negativo, porque no podemos ser más que completos. Nada, de hecho, puede ser recibido o dado mentalmente, excepto a modo de sustitución. Y la involución es la contrapartida de la evolución. Positivos y negativos. Los positivos y los negativos, como tales, no se atraen, pero cuando los átomos o las formas de pensamiento se atraen mutuamente, es el positivo del uno el que necesariamente atrae el negativo del otro. Y el grado de su atracción dependerá de lo que uno pueda dar o recibir del otro. Encontramos un ejemplo de esto en la ligera atracción que ejercen entre sí especies animales y razas humanas muy diferentes, y en general, en los diversos grados de atracción que cada expresión individualizada de la vida ejerce sobre otras formas contrastantes. El crecimiento es inevitable. Como el único propósito de la vida es el crecimiento, este propósito debe ser servido por todo lo que es, y todos los principios subyacentes a la existencia deben contribuir a darle efecto. Como único propósito de la vida, el crecimiento es necesario e inevitable, y se evidencia en la capacidad para mayores armonías, o mayores intensidades de felicidad. El dolor y el placer, la enfermedad y la salud, la pobreza y la opulencia contribuyen a ello por igual. Toda experiencia debe conducir a este único propósito de la vida, ya sea guiándonos por los caminos de la felicidad o alejándonos de los de la miseria. Estamos obligados a ascender a planos más elevados de la vida y a mayores intensidades de felicidad, lo queramos o no. Pero nos corresponde a nosotros determinar la forma de nuestro crecimiento, el ritmo de nuestro progreso y el grado de felicidad que expresaremos de vez en cuando mientras hacemos el viaje de la vida. Si bien no podemos escapar a la operación de los principios universales, depende enteramente de nosotros formar nuestra conciencia de la felicidad o armonía que en cualquier momento serviremos para manifestar. Todo crecimiento es la expresión de principios inmutables, y la necesidad de crecimiento se satisface de la manera más hermosa y eficaz a través de la instrumentalidad de un principio universal de atracción. En los planos inferiores de la existencia, antes de que las características individuales hayan llegado a desarrollarse, el grado de atracción existente entre las diferentes formas puede medirse con precisión y expresarse en términos que son igualmente aplicables a cada expresión separada de cualquier forma. Pero, a medida que el crecimiento espiritual avanza y se hace más especializado, lo encontramos expresado en las formas de correspondencias comúnmente designadas como vida. Es aquí donde entra en juego el elemento de la individualidad, y se introduce un nuevo factor en la operación de la atracción. El significado de la atracción. En el plano mental, en contraste con el físico, encontramos que lo semejante atrae a lo semejante, que las vibraciones mentales responden solo en la medida de su armonía, que se atraen entre sí solo en la medida en que están en correspondencia vibratoria. En el plano físico, en contraste con el mental, encontramos que lo diferente atrae a lo diferente, que lo positivo es más atraído por lo negativo, lo masculino por lo femenino, lo claro por lo oscuro, lo bajo por lo alto. 
Si bien es cierto que lo semejante atrae a lo semejante, también lo es que lo diferente atrae a lo diferente. Está claro, por lo tanto, que la base del principio de atracción no se funda enteramente ni en la semejanza ni en la desemejanza de la apariencia o de los atributos. Estos pueden ser más que incidentales, pueden permanecer siempre en relación constante con la verdad básica, pero hay evidentemente un significado y una significación más profundos en el principio universal de atracción. Correspondencia física y espiritual. Siendo lo físico una correspondencia de lo mental o espiritual, todas las diferencias en lo físico son necesariamente representativas de diferencias espirituales. Por lo tanto, no es por accidente o casualidad, ni puede carecer de significado espiritual, que las personas sean de diferentes colores, claras y oscuras, altas y bajas, grandes y pequeñas. Estos contrastes físicos no son más que señales de condiciones espirituales. Un estudio de fisonomía, frenología o quiromancia demuestra pronto la verdad de esta conclusión. Cada línea y curva del cuerpo, cada gesto, cada acción, cada matiz de la voz, tiene un significado espiritual y es indicativo del carácter. Y, si los contrastes físicos tienen una atracción mutua, debe ser en virtud de una atracción de contrastes en lo espiritual. No puede ser un fenómeno de mera atracción física sino que es necesariamente la interpretación física de algún principio de atracción mental o espiritual. Unidad de principios. La base fundamental de toda verdad es la concepción de la unidad. Como todo es uno, y el principio de atracción es el principio único del universo, se ve que los supuestos opuestos no son más que contrastes, que la unidad subyace a toda dualidad aparente, y que la totalidad es inherente a lo que exteriormente no parece ser más que fragmentario. Aunque siempre debe haber por lo menos dos lados, esto presupone necesariamente una unidad de la cual los lados no son más que porciones diferentes, y como lo mental y lo físico no son más que aspectos diferentes de la sustancia única, estamos obligados a concluir que el mismo principio único que gobierna lo físico, debe gobernar igualmente lo mental. El principio de igualdad. Subyacente a las maravillosas armonías del universo y a las bellas complejidades de la creación, existe un gran principio que establece la igualdad. Es uno de los atributos del principio de atracción. La naturaleza busca siempre lo normal y la línea de menor resistencia, y existe un proceso de nivelación en operación constante y siempre activa. La atracción entre personas de apariencia física contrastante es una prueba sorprendente de este principio. Si lo semejante solo tuviera atracción por lo semejante en lo físico, no tardarían en desarrollarse razas solo de gigantes y pigmeos, de negros y albinos. Todas las peculiaridades y excentricidades se acentuarían indebidamente si no fuera porque existe una atracción entre los contrastes que sirve para lograr un equilibrio y mantener un equilibrio. Intercambio mental. Nuestra absorción mental o apropiación espiritual mutua, se ve afectada por medio del intercambio vibratorio, al dar y recibir vibraciones mentales. El grado de intercambio que puede efectuarse está íntimamente relacionado con nuestra correspondencia vibratoria, y el resultado es una absorción o apropiación real. Cada uno debe tanto ganar como perder, y este resultado se expresa en una alteración de la condición vibratoria de cada uno. Porque es evidente que nadie puede seguir siendo el mismo después de haber cambiado una parte de lo que tiene por algo diferente que antes no poseía. El imán humano. Cada persona es un imán, y necesariamente tiene atributos positivos y negativos, y al relacionarse entre sí, el hombre representa las cualidades positivas y la mujer las negativas. Aparte de la atracción normal entre el hombre y la mujer, la mayor atracción individual de cada uno es para el otro que representa una condición similar de desarrollo mental o espiritual. Entre los que se encuentran en el mismo plano espiritual, la mayor atracción es para el que posee en el grado más elevado lo que el otro carece y necesita para un crecimiento ulterior. Y, por grande que sea la atracción, su intensidad debe disminuir a medida que cada uno absorbe lo que el otro posee y que puede serle útil para alcanzar un crecimiento superior. 
La base de la atracción humana. La base de la atracción de una persona por otra reside en su unidad con respecto a los fundamentos, que son las concepciones de la vida y del ser que están en la raíz del pensamiento y de la acción. Lo que mantiene a una persona unida a otra, una vez que se han juntado, es su diversidad con respecto a los incidentales, que son las diversas peculiaridades de expresión que resultan de experiencias individuales y contrastantes. Como no hay dos personas idénticas, al juntarse dos, cada una debe tener por lo menos algo de lo que la otra carece y necesita, y cada una debe poseer cierto grado de atracción por la otra. Pero el más alto grado de atracción existe entre aquellos que están completamente de acuerdo en lo fundamental, y en completo contraste en lo incidental. En tales condiciones, como cada uno absorberá más fácilmente del otro, el grado de atracción tendrá una tendencia decreciente, a menos que cada uno añada continuamente al suministro de lo que el otro carece y está deseoso de apropiarse. Y, cuando las personas recogen unas de otras todo lo que puede serles beneficioso, dejan de poseer un grado de atracción mutua suficiente para mantenerse unidas, y cada una de ellas estará inevitablemente dispuesta a dirigirse a otras que puedan satisfacer mejor sus necesidades individuales. La correspondencia entre lo espiritual y lo físico es, pues, asombrosamente completa. En ambos planos, la atracción sirve para reunir a los que son fundamentalmente semejantes. En ambos planos se ve que hay una atracción que da oportunidad para el uso mutuo entre contrastes incidentales y aparentes. Y estos se mantienen unidos por sus deseos, a través de la necesidad de una apropiación mutua de las cualidades de las que carece y requiere uno, y que posee el otro. El crecimiento del átomo individual o forma de pensamiento se produce así por el principio de atracción, primero, a través de la atracción mutua de lo semejante por lo semejante, y la reunión de individuos cada uno de los cuales posee lo que el otro requiere, y después, manteniéndolos juntos hasta que, a través de la operación de sus deseos y en virtud del uso que lo diferente tiene para lo diferente, cada uno puede absorber, a modo de intercambio, aquellos de sus requerimientos que el otro pueda poseer. La beneficencia de la atracción. El principio de atracción opera para traernos solo lo que puede ser ventajoso para nosotros. Somos capaces de controlar conscientemente nuestras condiciones a medida que percibimos el propósito de lo que atraemos, y somos capaces de extraer de cada experiencia solo lo que necesitamos para nuestro crecimiento posterior. Nuestra habilidad para hacer esto determina el grado de armonía o felicidad que representaremos. Hay cuando poseemos esta facultad en un alto grado, podemos crecer rápidamente, y deslizarnos fácilmente hacia planos de pensamiento donde nos esperan oportunidades para mayores intensidades de felicidad. Nos queda, en cada plano sucesivo, aprender a expresar las mayores armonías que nuestro crecimiento superior ha puesto a nuestro alcance, pues solo mediante la expresión podemos apropiarnos de lo que nos es útil o beneficioso en un plano dado. Pero ningún plano particular de crecimiento espiritual es necesario para una concepción o expresión de la armonía. Cada plano tiene su propia concepción, y cada individuo llegará a una sensación de equilibrio y paz a medida que exprese más plenamente todas las armonías del plano que ocupa. Cuando haya agotado todos los beneficios que pueden derivarse de ese plano de crecimiento espiritual, entrará inmediatamente en un plano superior de crecimiento donde prevalecerán mayores intensidades de felicidad, y donde nuevos poderes y oportunidades responderán a las nuevas exigencias. La capacidad de absorber y apropiarse de lo que necesitamos para nuestro crecimiento, aumenta continuamente a medida que alcanzamos planos cada vez más elevados de existencia espiritual. Cuanto más elevado es el plano que ocupamos, más amplia es nuestra visión espiritual y mayor es nuestra capacidad de conocer lo que necesitamos, de atraerlo, de discernir su presencia y de absorberlo. Crecemos lentamente, sin embargo, y solo podemos absorber lo que exigen nuestras necesidades inmediatas. Lo que no es aproximadamente representativo del plano espiritual que ocupamos, no está disponible para nuestro uso actual y somos incapaces de apropiárnoslo. Por lo tanto, no hay sino poca atracción entre expresiones de grandes contrastes espirituales, 
porque lo inferior es incapaz de absorber mucho de lo que lo superior tiene que ofrecer, y lo superior encuentra poco en lo inferior de lo que desea apropiarse. El grado de beneficio que un individuo recibirá de otro es proporcional a la similitud de su crecimiento espiritual, mientras que la absorción se limitará necesariamente a lo que uno carece y requiere, de lo que el otro posee. Experiencias y dificultades. Nada puede venir a nosotros excepto lo que nosotros invitamos. Dos cosas solo pueden unirse en la medida de su atracción mutua. Somos imanes y solo atraemos aquello por lo que sentimos afinidad. Nada puede llegar a nosotros, excepto lo que está diseñado para provocar nuestra capacidad para mayores intensidades de felicidad. Podemos conscientemente ayudar y promover este designio, o podemos retardarlo y retrasarlo, pero no podemos impedirlo. Podemos aprender de cualquier experiencia la lección espiritual que estaba destinada a transmitir, o podemos hacer necesarias muchas experiencias similares. Podemos obtener sabiduría de la experiencia rápidamente y con facilidad, o podemos hacerlo lentamente y con dificultad. Todas las condiciones y experiencias que nos llegan, lo hacen para nuestro beneficio. Nos ofrecen oportunidades para el logro de un crecimiento espiritual más elevado, a través de nuestra extracción y apropiación de la sabiduría que es de su esencia. Las dificultades y los obstáculos vienen a nosotros a medida que los necesitamos, para que podamos recoger de ellos lo esencial de nuestro crecimiento ulterior, y hasta que no absorbamos su sabiduría, continuarán regresando. Solo crecemos en la medida en que vencemos las dificultades, y adquirimos fuerza permanente en la medida del esfuerzo necesario para superarlas. ¿Qué cosechamos lo que sembramos? Es cierto con exactitud matemática. Y es para nuestro beneficio y ventaja que somos estimulados a alcanzar el dominio, la libertad y una mayor felicidad. Amistades. Nuestras amistades dependen y se miden por la unidad mental. Aquellos a quienes atraemos mentalmente son nuestros amigos, y vienen en respuesta a las necesidades de nuestro crecimiento. Si después los perdemos es porque esta reciprocidad ha llegado a su fin, y nuestras fuerzas mentales ya no se conforman. Han perdido la armonía necesaria para resistir eficazmente las mayores atracciones de otras mentalidades. Como la amistad es una expresión de armonía, debe terminar cuando cesa esa condición, y su crecimiento se sincronizará con ella. Existe, en efecto, un proceso natural y automático que rige la vida de las amistades, su nacimiento, madurez y muerte, y estos están en constante correspondencia con la reciprocidad de las condiciones mentales. Cuando los amigos se separan, podemos saber que su utilidad mutua ha llegado a su fin. Se han separado para beneficio mutuo, porque es el uso, y solo el uso, como hemos visto, lo que determina la permanencia de las amistades. No el uso material, sino las exigencias de nuestro progreso mental o espiritual. Los amigos se separan para que cada uno pueda formar otras amistades de las que están más necesitados. La reciprocidad de la armonía. Nadie puede estar en armonía con otro más allá de la medida en que el otro está en armonía con él. Nadie puede dar a otro más de lo que ese otro es capaz de recibir. Para asimilarse, cada uno debe armonizarse igualmente con el otro, de modo que la medida en que los demás han perdido concordancia con nosotros, se mide por la disminución de la simpatía que sentimos por ellos. Nuestro crecimiento superior exige un alimento más fuerte que el que se requería antes. La madurez mental, así como la física, exige una dieta diferente de la de su infancia, y si hemos de desarrollarnos progresivamente, nuestros entornos deben alterarse para corresponder a nuestras necesidades cambiantes. Las amistades constituyen uno de los elementos más importantes de nuestro entorno, y a menos que exista un desarrollo mutuo, nuestro crecimiento exige que reconozcamos el hecho de la separación. Cuando los amigos han perdido un acuerdo armonioso, es el resultado de una tendencia natural por parte de cada uno a gravitar hacia lo que tiene para él un mayor atractivo, y esto solo puede resistirse a expensas del progreso individual. Además, 
como las amistades terminan automáticamente cuando dejamos de estar de acuerdo con nuestros amigos, es imprudente, además de inseguro, depender de apoyos que pueden retirarse en cualquier momento. Amistades eternas. Sin embargo, no es necesario ni deseable que las amistades terminen. Pueden continuar expresando formas más bellas de armonía. Y como nuestras amistades son lo que hace bella la vida, deben ser cultivadas con el mayor cuidado. Pero, si cesan, sería bueno reconocer el hecho, el reconocimiento es un elemento esencial del crecimiento. Si nos negamos a reconocer la verdad, poco a poco nos cegaremos ante ella. Aunque solo tengamos pensamientos de bondad para todos, nuestro acuerdo con otros se mide por la respuesta. Nuestra propia belleza de expresión puede tender a promover manifestaciones similares en los demás, pero es la mutualidad real de vibración lo que constituye la amistad. Es imposible que estemos en armonía con lo que no está en armonía con nosotros. Amistades temporales. Cuando una amistad cesa, aceptemos la situación y comprendamos su significado. Puede caer como la hoja muerta cae del árbol. Cuando la flor se marchita y cae, deja de ser querida. Cuando la flor de la amistad no es para nosotros más que la hoja de un conocido, ha perdido su fragancia, que en adelante no será para nosotros más que un bello recuerdo. Si se restablece la armonía, la amistad que ha cesado puede volver a adquirir toda la belleza de la vida. Pero será una amistad nueva, del mismo modo que las hojas y las flores de cada estación sucesiva, aunque semejantes en su forma y procedentes del mismo tronco, son esencialmente expresiones originales de la vida. Podemos abrigar durante mucho tiempo, y con gran placer, el recuerdo de amistades que han dejado de existir. Sería bueno, en efecto, que cada uno de nosotros conservase los recuerdos más agradables de aquellos que han entrado en nuestra vida en diferentes épocas, y nos han proporcionado la ventaja de armonías conscientes que tal vez constituyeron la mayor parte de nuestra felicidad. Pero la amistad, tal como la conocemos, consiste en nuestra conciencia de armonía con el otro, y como las amistades dependen en parte de vibraciones ajenas que no están enteramente bajo nuestro dominio, solo tenemos un control parcial sobre ellas. Solo constituimos uno de los dos factores necesarios, y las amistades existentes pueden llegar a su fin independientemente de nuestros deseos individuales al respecto. No mantenemos viva la amistad por la mera creencia en una reciprocidad de vibración que no existe. Es de la mayor importancia que seamos capaces de percibir estas correspondencias vibratorias, y podemos hacerlo con mayor ventaja a medida que buscamos y nos asociamos solo con lo que apela a nuestras más elevadas concepciones de la verdad. Amor. En apariencia, parece haber excepciones a la reciprocidad de la atracción, pero en realidad no las hay. Ninguna persona puede amar a otra sin que ese amor sea recíproco, porque el amor es armonía y expresa una relación y una correspondencia. Pero las personas difieren enormemente, y lo que satisface plenamente a una puede no tener más que una leve atracción para otra. Siempre nos satisface el mayor grado de amor de que somos capaces en ese momento, pero si el receptor de nuestro amor ha desarrollado una mayor capacidad de amor o, en otras palabras, ha alcanzado un plano más elevado de armonía, o concepciones espirituales más elevadas, nuestro amor solo satisfará parcialmente las exigencias de este último, y no podrá darle una satisfacción completa. Podemos llenar hasta rebosar una medida de un litro con una vasija de un cuarto, pero esta última tiene una capacidad que la primera no puede satisfacer. La medida de cuarto de amor no puede satisfacer toda su naturaleza con una armonía de que apela solo a la mitad de ella, y a la mitad inferior. La reciprocidad de la atracción. Sabemos que la acción de dos cuerpos entre sí es siempre igual, que la atracción del hierro por el imán debe ser igual a la del imán por el hierro, y que la piedra y la tierra se atraen por igual. La atracción de la tierra satisface plenamente a la piedra, que se aferra estrechamente a ella. La tierra responde de buena gana y relativamente en la medida de su masa pero la pobre piedra se sentiría tristemente decepcionada si esperase que la tierra la encontrase a mitad de camino. 
La luna gira alrededor de la Tierra por la misma razón que ésta rodea al Sol, pero si la luna ejerciera la mayor atracción, invertiría la situación, apartaría al Sol y a la Tierra de sus otros admiradores y los obligaría a todos a seguirla. Las necesidades inexorables del crecimiento exigen que ejerzamos el mayor grado de atracción por lo que está más completamente de acuerdo con nosotros. Es cierto que la atracción es siempre mutua, pero cualquier grado de amor o armonía guarda una relación diferente con su desarrollo total en cada individuo, y es esta relación la que determina las respuestas proporcionadas. Solo cuando se apela a toda nuestra naturaleza podemos responder plenamente. Conocimiento de las leyes naturales. Esta concepción del propósito de la atracción se expone con miras a revelar el motivo subyacente que gobierna la vida humana, y del cual es imposible escapar. Se ofrece principalmente como una explicación de la vida, tal como es, en lugar de una sugerencia de cómo debe llevarse a cabo. Se cree, sin embargo, que los grados más altos de felicidad se alcanzarán mejor a través de nuestra comprensión y cooperación consciente con las leyes naturales. De hecho, no existen otras leyes. Se propone fortalecer y prolongar las amistades. No hay el menor pensamiento de sugerir la conveniencia de restringirlas, pero para guiar nuestras vidas ventajosamente es necesario poseer un conocimiento de los principios que gobiernan la amistad y el amor, para que podamos conservar mejor las armonías que constituyen los mayores placeres y deleites de la vida. Es nuestra ignorancia de la causa y el propósito de estas armonías lo que a veces nos hace difícil, si no imposible, asegurar su continuación. Las relaciones sociales de marido y mujer, y de padres e hijos, se ven afectadas por consideraciones que no entran en las amistades ordinarias de la vida. Estos lazos deben recibir toda la consideración posible, y su necesidad social debe ser plenamente reconocida. Estas relaciones conllevan ciertos deberes legales y convencionales que no deben descartarse a la ligera. La mera disminución del grado de simpatía o armonía en una familia no justifica su ruptura ni el incumplimiento de las obligaciones legales y morales. En todos estos asuntos, la justicia, la política y el sentido común son factores importantes a tener en cuenta. Pero incluso en este caso, el conocimiento de las leyes naturales es una de las guías necesarias para que nuestra conducta sea la más aconsejable y conveniente para todos los interesados. Una ley de beneficio mutuo. El principio único de la existencia es el de la atracción, cuya base es el uso que cada átomo y forma tiene para otros en la promoción de su crecimiento individual, y a través de la instrumentalidad del principio de atracción solo lo que requerimos es traído a nosotros. Nada puede venir a nosotros sino aquello para lo que tenemos un uso o necesidad, de modo que lo que recibimos es exactamente lo que requerimos y a lo que tenemos derecho. Es, por lo tanto, la oportunidad de crecimiento, y el deseo y la necesidad de apropiarse de lo que uno carece y necesita para ese propósito, lo que está en la base de la atracción. El principio de atracción opera para reunir lo que puede ser de beneficio mutuo. Uso y necesidad mutuos. Esta concepción del principio de atracción como una ley de uso y necesidad se considera exaltada y hermosa. Es una ley de uso mutuo y de necesidad mutua. Solo recibimos lo que damos, solo podemos dar a los que pueden recibir, solo atraemos lo que nos puede ser útil y lo que nos puede ser útil. No podemos crecer a costa de otro, ni otro a costa nuestra. Cada uno debe pagar por lo que recibe, y solo recibimos según pagamos. Debemos recibir, y debemos pagar en algún momento y de alguna manera, porque no podemos evitar el crecimiento final. Pero nos corresponde a nosotros determinar nuestro ritmo de crecimiento y el grado de armonía o felicidad que expresaremos de vez en cuando. No hay egoísmo individual ni desprecio por los derechos o la felicidad de los demás en esta concepción de una ley de uso mutuo y necesidad mutua. Solo nos permite crecer a través de los demás, como ellos lo hacen a través de nosotros. Vivimos por igual en beneficio propio y de los demás. Una ley de utilización mutua es una concepción del altruismo más elevado. 
Su esencia es que la mayor consideración por el ser está implicada en la mayor consideración por los demás. Significa que como cada átomo se conserva para siempre, y tanto en su aspecto espiritual como material, todo aquello de lo que se parte debe inevitablemente recibirse en alguna parte. No puede perecer y solo existe para ser utilizado. Solo puede ir allí donde es atraído, por tanto, requerido. Solo se necesita allí donde puede ser útil. Principios inmutables. Estamos, en efecto, bajo el amoroso cuidado de principios que son inmutables, y que están diseñados únicamente para nuestro beneficio y ventaja. Tampoco podemos escapar a su funcionamiento. Está en nuestro poder ponernos en armonía consciente con ellos, y expresar así una vida de paz y felicidad comparativas, o podemos ponernos en oposición a lo inevitable, con resultados necesariamente desagradables. Cada uno de nosotros determina su relación consciente con todo lo que es. Expresamos el grado exacto de felicidad que nos hemos ganado. Inarmonios. Todas nuestras inarmonías son el resultado de interrupciones en el flujo rítmico del proceso dual de crecimiento. Las corrientes de salida y de entrada se han desequilibrado. O bien nos negamos a dar lo que ya no necesitamos, o bien impedimos que se acepte lo que necesitamos. Nuestra perturbación suele surgir de nuestra negativa a dar tan libremente como somos capaces de recibir, o de nuestra falta de voluntad para pagar por lo que ya hemos obtenido. Solo cuando damos libre y sabiamente podemos, con la menor fricción o resistencia, obtener lo que exigen los requisitos de nuestro crecimiento, y para expresar salud y felicidad es esencial que demos libremente. La beneficencia de la naturaleza. La naturaleza es totalmente benéfica en su funcionamiento. Necesita nuestro crecimiento y nuestro logro de armonías conscientes más elevadas, y no podemos sino atraer lo que servirá a este propósito. Las afinidades se unen para beneficiarse mutuamente. Se ven obligadas a unirse porque inevitablemente se mueven a lo largo de la línea de menor resistencia, que es siempre la de mayor atracción. Y a medida que se agotan las ventajas de un entorno, se atrae uno nuevo, cuyos beneficios, a su vez, pueden ser absorbidos. Y este proceso es incesante y eterno. Podemos elegir libremente lo que pensamos y actuamos, pero el resultado de nuestro pensamiento o acción se rige por una ley inmutable. Progresamos a medida que extraemos de nuestro entorno lo esencial para nuestro crecimiento, y somos capaces de hacerlo a medida que llegamos a comprender mejor lo que necesitamos y cómo apropiárnoslo. Y esta capacidad se alcanza a medida que comprendemos más claramente los principios de la naturaleza y vivimos más fielmente de acuerdo con ellos. Las armonías superiores. Cuando comprendemos vitalmente la unidad y beneficencia de la naturaleza, de Dios, del universo, expresamos una intensidad de amor que atrae las armonías superiores, y confiere una felicidad que de otro modo no podría adquirirse. Aceptamos gustosamente todas las experiencias, porque sabemos que son exactamente lo que hemos atraído y requerimos, y que están diseñadas únicamente para nuestro beneficio. Afrontamos alegremente todos los obstáculos y dificultades, pues reconocemos su necesidad educativa y sabemos que podemos extraer de ellos lo esencial para nuestro desarrollo espiritual. Damos tan libremente como recibimos, sabiendo que el retorno será siempre exactamente el que nos corresponde. Mientras vivimos se nos paga por vivir, dice Huxley. El libro de cuentas del Todopoderoso se lleva rigurosamente, y cada uno de nosotros recibe el saldo de sus operaciones al final de cada minuto de su existencia. Y, como dice Dramen, cada día es un día de recuento. Ahora todos somos juzgados por la naturaleza. La línea de menor resistencia. A medida que vivimos en creciente acuerdo consciente con nuestro entorno, expresamos más fácilmente las armonías superiores de la existencia. Nuestra vida interior es profunda y plena en proporción al grado de nuestra armonía consciente con otras vidas y cosas. Y nuestro continuo ascenso a los planos superiores de crecimiento espiritual encuentra la mínima oposición, 
porque avanzamos por el camino del amor y la paz, la línea de menor resistencia. En palabras de Sir Edwin Arnolen, la luz de Asia. Tal es la ley que mueve a la rectitud, que nadie al fin puede desviar o detener, el corazón de ella es el amor, el fin de ella es la paz y la dulce consumación. OBDC. Fin. Si este material fue de tu agrado, déjanos un like o comentario y también suscríbete a este canal, hasta una próxima oportunidad.